меня не отпускает из Перу, пока я не снял видео обзор всех вещей, которые со мной есть. Настало, значит, время. Ну что, я хоть и разложился здесь, уже даже поменял вещи, переложил их так, чтобы было удобно лететь в самолете, но сейчас перебрал их максимально близко к тому, как я путешествовал. Купил еще штатив под телефон, даже можно так поставить, или под камеру. Все, вот штатив у меня. Я сейчас камеру поставлю на штатив и будем тогда по вещам пройдемся, посмотрим, что у нас есть. Одна резинка, она растянута, она не сильно держит, но бутылку, еще какие-то мелочи, если я еще покупал, например, дополнительную еду, не хотел ее сумка прятать, то тоже можно прижать. Каремат, на котором сплю. Здесь все понятно, простой, элементарный, весь уже пошкрябанный, поцарапанный, но толстый и спать на нем очень даже комфортно. Гермомешок. Что у нас в гермомешке? Спальный мешок. Брал я его все-таки больше под... О, надувная подушка, я за нее забыл рассказать. Это классная штука. Если ее... Серый дизайн. Если ее накачать так, когда спишь, маловато. Но если ее немножко приспустить, она с клапанами. Кстати, 6 месяцев она со мной прошла и, и... и... все отлично. Немножко приспустить ее вот, вот так вот. Вот так, чтобы она вот мягкая была. Даже можно еще чуть больше. Вот, оставить ее такую, то можно сделать вот так. Раз, и все, и подушка в два раза выше. Вообще классная штука. Спальный мешок. Спальный мешок тоже с Ера Дизайн. Обзор вещей я делаю. Лично мне, что неудобно, он не одеялом. Он как кокон. В смысле, за него влез и не расстегиваешь. Если чуть-чуть прохладненько, то я вот так вот его накидывал. Это мне мало. Если когда как одеяло, мне намного удобнее. Лимит комфорт плюс 3. Минус 3 лимит. Ну, я спал в плюс 2, и уже в нем было прохладненько. Что у нас дальше в гермомешке? Наша любимая клетчатая сумка. Да, она стоит там 3 доллара, по-моему, я ее брал еще в Одессе. Необходим, она места мало занимает, веса мало. Но для перелета она мне нужна, чтобы перелететь и улететь. Кусок брезента, но это специально, он, он продается, комплект к палатке, для того, что если на мокром чем-то спать, под, под, подстелить ее, чтобы палатка снизу не промокала. Я спал на мокром, ни разу этим не пользовался, всегда спал просто с палаткой, было супер. Дрон, все спрашивают, что за дрон DJI Mavic Air. В, в, в комплекте комбо он, по-моему, называется, вот такой он компактный, вот все кадры с неба, это вот этот вот маленький жучок снимает. Вот, дополнительно там зарядка, еще две батареи помимо, ну, три, всего три батареи. Джинсы парадно-выходные. Купил их еще в прошлом году в, в Мексике за 10 долларов нужны. Когда холодно, если что, их надеть, или когда куда-то выхожу, в самолет иду. Футболка запасная, такая же с, лог, с логотипом э, спонсора Tip Solid, сзади с моим именем. В этой же сумке у нас. Пользовался крайне редко, но пользовался. Потому что много людей, кафе, ел я предпочтительнее в кафе. Это у нас наша, ух ты, помялась. Любимая кружка со съемной ручкой. Где ручка есть? И э, горелка. Мультитопливная. Шорты. Парадно-выходные. Все спрашивают, катаюсь ли я в памперсе. Э, к шортам, да, вот есть у меня такие шорты-памперсы, не катаюсь. Пробовал, может, потому что седло Брукса, может, потому что я уже сто лет не ездил. Мне вообще не комфортно. Без шорт комфортнее ехать. Ключ. Большой шестигранник, он мне нужен тоже дважды. Прилетаю и улетаю. Снимать педали. У меня есть мультитул, конечно, и на мультитуле нет такого у меня большого шестигранника, поэтому у меня дополнительно один только для педалей. Телефон. Запасной телефон я его брал для того, что когда приезжаю в, в гостинице, в Wi-Fi, чтобы выгрузить очень много файлов, я на ночь оставляю один телефон, который мой, тот, фотографирую все остальное, и другую карту памяти вставляю сюда и отсюда выгружаю на облако. Ну и плюс, когда меня в Панаме ограбили, я был на связи благодаря этому телефону, где э, плохо очень работает тачскрин, где нет звука и все остальное. И камера там уже потертая, задертая. Но это лучше, чем вообще ничего. Сумка Ортлиев, да, водонепроницаемые, реки проходил, прям с ними мочил их с головой и все в порядке. Снимаются, ставятся легко, очень комфортно. Вторая сумка. Ботинки. 
эквадорские кожаные, купил их для того, чтобы подниматься на чембураса, на чембураса оказалось нужна другая обувь, поэтому, ну, они меня потом вручали, вы помните, ямы перебирался и все остальное, классные тоже штуки. Я перед тем, как выезжал, видно, да, я похудел, стал худой, как селедка, как тюлька, я бы даже сказал. Я это уже знаю не первый раз, и перед выездом я... Решил, что будут тренироваться, помимо ног, сидеть, крутить, еще что-нибудь. Вот буду тренироваться, как экспандер, да? Ну, его только к дереву, и ну, кто знает, тот знает, как тренироваться. Первый месяц я тренировался. Потом уже так стал уставать от этих подъемов, что я уже даже не мог смотреть на этот жгут. Поэтому он со мной просто покатался. Ленит из Нью-Йорка, который наш соотечественник, который из Одессы, мой товарищ, сказал, говорит, друг, там очень опасно, говорит, на тебе презент. Говорит, ты будешь, говорит, что ты с этим ездишь, всех людей смешишь, на тебе такой. Он мне взял, я его, ну мне страшно было его ставить сюда, представляете, я открыл магазин, еще и так люди на это, типа, косились. Мне повезло, потому что он есть с огневым, даже меня на границах полицейские спрашивают, что ты с ножом говоришь, ребят, это туристический. Конечно, этим огневым я не пользуюсь, зачем если есть зажигалка. Вот, а, а с таким было бы больше вопросов. Но в самолет с ним пускают, ну не в сам салон, а сдать багаж можно. Поэтому у меня уже есть такой крутой нож. Спасибо, Леониду. Небольшая сумочка ручной работы из бечевка, или как эта штука называется, ее делают из местных пальм, вот, из растения прям. И вот потом сплетают. Это из Колумбии мне подарили. Вот такая штука. И так как сумки у меня все трусится, чтобы она не протерлась, я ее сунул в кулек. В Панаме, несмотря на то, что меня ограбили, я все равно пошел в магазин. У меня товарищ собирает колокольчики. Иван попросил колокольчик из Панамы. Купил ему колокольчик. Живой, не сломал его. Хотя вы помните, я сумки и бросал, и все что угодно было, но... Спасибо моим спонсорам Кипсоли, когда меня ограбили в Панаму, они очень быстро отреагировали сразу же. Во-первых, вы, дорогие мои зрители, начали мне моментально предлагать помощь материальную в это же время одновременно с вами, ну, потому что вы моментально отреагировали Кипсолит, и я купил новый телефон, да, Samsung S9, кстати, на него я пофотографировал, и, ну, коробка осталась от нового телефона, вот я ее с собой и возил, там, документы, еще что-то. В Украине все знают, как Мивина, в России, как Доширак, вермишель быстрого приготовления, у меня нету бензина, поэтому не приготовил ее, вот, вожу в Украину, повезу в центральноамериканская Мивинка. Одна запасная камера. Выезжал я с двумя запасными камерами новыми. Одна у меня лопнула вместе с колесом в... где это было, где это было, в Экваторе. Я ее поставил, но это не прокол, это именно лопнуло, потому что по крышке. И вот у меня вторая запасная. Аптечка велосипедная, в которой что у меня находится? Шприц со специальной штукой для замены масла в моей планетарной втулке. Каждых 5000 рекомендуют менять. Проехал 9, не меняю и понял, что не надо менять. В прошлый раз за 14 проехал. Латки, клей. Клей там уже закончился. Камера. Вначале все мне делали замечание, что нету ветрозащиты. Купил микроф... как к микрофону поролончик, да, такую и потом вырезал кусочек и наклеил на микрофон на камере. Изолента и запасное крепление на сумку Артлиев. Дело в том, что это мое третье путешествие с этими сумками. Первый раз я ехал в Азию, где-то я упал, сломал эту штуку. Второй раз я ехал я... А, в Болгарии упал, сломал эту штуку. Второй раз я ехал в Канаде упал, сломал эту штуку, ну, думаю, ну, заказывал новые. И думаю, все, в этот раз возьму, что, что, потому что хомутиками, проволочками игрался. Думаю, возьму запасную. Взял и не сломал. И нитка с иголкой. В Панаме, когда меня ограбили, у меня забрали сумку. Эта сумка Kelty очень-очень-очень комфортная, очень удобная. Ну, она мне прям очень нравится. Здесь даже есть маленький карабинчик на который я вешаю, эм, как эта штука называется, ключик для того, чтобы вытаскивать карту памяти из телефона. Я ими часто играю, с телефон, дрон, э, видеокамера. И сумку эту я написал в Келти, говорю, ребят, помогайте, они э, тоже как партнеры, дают мне их даром, дали эту сумку, и я, это вторая сумка, первую украли в Панаме. И когда они мне второй раз прислали, они подумали, что мне нужна еще подушка запасная. Прислали мне еще одну подушку на другую. А я все первой пользовался. Мне в Колумбии подарили э, 
Панела. Рафинированный тростниковый сок. Этот килограммовый брекет. Их два. Первый я выпил, но у меня еще это так прям или сладкий, или что у меня так сердце разгоняет. Прям... Я прям потом уснуть не могу. Я думаю, ладно, привезу домой, угощу своих тростниковым рафинированным. Ну, разбавим с водой, будет тростниковый сок. Спонсорские наклейки. Тип солид на сумке. Запасные спицы. Документы для получения виз. Еще брал из Украины. Тут выписки из банка, ксерокопии всяких документов, я, кстати, забыл про них. И, ну, это вот 82 доллара, так колумбийскую визу. Флаг Украины. Из села Кубей, Одесская область, Болградский район, Кра. Андрей мне шьет. Это уже третий флаг. Рубашка джинсовая купил в Колумбии за 15 долларов. Очень классная штука. И я понял, что для путешествия, особенно по тропикам, прям огонь. Руки не сгорают, вы помните, вначале у меня сгорали руки, я с этим мучился, пришлось купить отдельные рукава, к ним мы даем. Джинсовая рубашка прям супер. И в кусты не жалко залезть, она выдерживает лучше, чем э, футболки. Это находка этого путешествия. Монопод, или как он называется, для камеры. Взял, ни разу не пользовался. Странный. Как-то не, не подворачивался. Все время снимаю сутки. Шампунь, мыло. Понятно, что помыться. В везу тапочки из, из покрышек машинных. Такие тапочки сандалий. 3 доллара они стоили. Купил их для музея в Кубее. Да. Надо им что-то привезти. Такое, чтобы дети видели, как живут прекрасно они в своем родном крае. Так, ну, здесь у меня остатки стирального порошка, здесь еще один стиральный порошок. Покупал в Колумбии, мне этот понравился, он был дороже, и я понял, что у меня вещи будут пахнуть лучше. Хотя раньше я пользовался, пользовался мылом, э, стирал вещи в реках. Мыло, конечно, классно, но после мыла вещи потом обратно быстро теряют запах, и не очень. Порошком мне нравится больше порошок, и выстиривает лучше, поэтому всегда чистенький. Носки. Один доллар. Купил тоже в Экваторе до того, как купил ботинки, замерзал в ноги. Информационный партнер в Одессе э, на Народном радио. Есть рубрика «Вокруг света», про, про, в которой я насчитываю аудиодневник, ну там какие-то всякие рассказы. И периодически делаю фото с флагом Народного радио, подтверждая, что я нахожусь в той или иной стране. Один раз, кстати, в Сингапуре он меня спас. У меня лопнули шорты прямо на на пятой точке, и мне, ну, прохудели, 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 прохудела ткань, и шорты меня спасли. Зубная нить покупал маленький, здесь была маленькая зубная нить, а, была, она у меня есть. Во. Э, в каком-то магазине, у них тут тоже есть, там, типа, где все по, по доллару, как-то так. И вот была она маленькая, и вот еще 300, 300 метров. Здесь я не знаю, сколько на этой маленькой. 6 этих. Это, по-моему, 6 тысяч, это, по-моему, 2 доллара. Или доллар. Или, по-моему, доллар, да. И еще 300 метров это. Ну, я купил, потому что мне это нужно было. Ну, думаю, и пусть будет это. Этого кадра вы не знаете. У него даже есть... И мне его прислали велосипедисты. Говорят, типа, вот, специально для тебя шита игрушка, нету имени, но хочет посмотреть мир. Как ты распорядишься с ним, так то и... И, будет. и вот он со мной путешествует, думал вначале делать фото на всяких этих вот, но думаю, ну это будет совсем ребячество, нет, это чисто мой кореш, и пусть он будет героем единожды. И вот как раз настал его звездный час, скажи всем привет, привет. Сумка номер 4. Продолжение той темы, дожди, до, дожди защиты, ветрозащиты. Есть сейчас штаны, кстати, тоже с Ера дизайн. Тут у них сбоку очень большая молния. Прям вот можно что сверху снизу, что снизу сверху растянуть. И вот ты едешь, они вроде бы застегнуты, но сбоку нога дышит. Очень удобные, прям понравились. Так, следующий лот. Сумочка кожаная, ручная работа. В Иране, когда ехал в Азию, мне подарили. А что у меня в ней лежит? Запасные кабеля. Ну, понятно. Вилка с зарядкой на 4 USB, рабочих из них 3. В Пакистане мне ее подарили. Хотел купить подобную. В Пакистане, когда я гостил у людей, с которыми познакомился на улице, у них есть, ну, как 
нормальный взгляд на жизнь. Если там гостю что-то нравится, ему надо это подарить, ну, в рамках разумного. И я говорю, ребят, давайте поедем, и я действительно говорю, давайте поедем на рынок, вы покажете, где вы это купили, потому что в ближайшем магазине я не мог найти. Хочу такую же штуку. Они такие, зачем магазин? На тебе. И подарили. Наушник, на, красно это наушники. У меня не было, я вот, когда купил телефон, там в комплекте были наушники. Вначале не было наушников, и... Сергей и Анастасия в Панаме подарили мне наушники. Кулек с запасными футболками. Эти футболки до того, как у меня появилась рубашка, до месяца жили, потом я их выкидывал. Выгорают, рвутся, все что угодно. Еще одна футболка здесь у меня, которую мне подарили. Помните, был спуск в, в Никарагу на вулкане, я спустился самый медленный, и мне за это подарили футболку. Жилетка которую я, бывает, надеваю в этом путешествии, ни разу не надел. Чтобы было видно меня для машин. Эластичный бинт. Тоже в этом дра, слава богу, не пользовался. Аптечка от товарища с, с рецептами, в которой и активированный уголь уже нету. И вот все, ну вот, а, Собрекс есть. Там даже есть какие-то уколы, антибиотики, обезболивающие, даже скальпель есть. Товарищ меня хорошо снарядил. Веревка, ну, мне вот столько хватает, белье посушить, еще что-то. В этом путешествии тоже ни разу я не пользовался. Так как я ехал на новом седле Брукс, то к нему я еще покупал, как он называется, Пруфит. Это специальная смазка, специальная смазка. Ключик специальный для седла, чтобы подтягивать, я подтягивал два раза. И там всякие гаечки, болтики запасные, латки, клю, ключик и игла, чтобы чистить примус, кирогаску, горелку. Мультитул. У меня еще один есть мультитул. А, здесь есть ключ для спиц. Я понял, почему у меня их два. В том нету, в том есть зато звезд, ключ, ключ с звездочкой. Торекс или как он там называется. Вот. А здесь есть ключ для спиц. Одним нравится, как я выгляжу, когда совсем заросший, другим не нравится. Но в этот раз я и больше рассказываю, больше фотографируюсь, поэтому взял с собой еще триммер с разными насадками. Классная штука, потому что она работает на аккумуляторе. Philips триммер такой. Панама. Панама, кстати, да, про Панаму. Панаму мне подарили в Коста-Рике. Спасибо нашим как нашим, там только Дилбар была наша, а остальные ребята просто учились там в Киеве, в Москве, когда я на кофейных плантациях собирал кофе, почти, можно сказать, заработал. Это больше, конечно, подарок, чем заработал. Вот есть Панама, очень классная, защищает полностью и уши, и все. Солнечная панель. Хочу сказать, что хорошая штука. Вот так, вот, так, вот так выглядит моя солнечная панель, Две, э, два, два отсека, тут выход на два USB, на два USB, если хорошее солнце, прям вот поставить, точнее даже, ну, нормальное солнце, поставить перпендикулярно, то заряжает, как из розетки. Сумка на руле, здесь есть два боковых кармашка, старый ключ, звездочка стандартного размера, в котором большинство болты именно такого размера. Он у меня лежит, уже поржавел. У меня сейчас есть мультитул, поэтому я им не пользуюсь. Еще у меня есть вот такая э, крышка. Вот для чего она? Как раз на бутылку, которая у меня была трехлитровая для душа, накручивал и купался через нее, через эту штуку. Есть еще кусок проволоки, мягкая, вязальная. Подвязать пользу, иногда она выручает. И есть простой кулек. Простой кулек для того, чтобы иду я собирать... Апельсины, мандарины, все, манго, все что угодно, должен быть кулек под рукой. Он у меня здесь сбоку в кармашке. Карабин с ключиком. Ключик это от сумки вот этой же, она блокируется, закрывается. Зубная щетка, зубная паста. Пауэрбанк. А, кстати, пауэрбанка 2. Было 3, один ушел у меня в фонарь. Холодный фонарик. Леонид из Нью-Йорка опять спасибо за это крепление для камеры на голову. Кадры с головы это отсюда. Все спрашивают, что у тебя за очки? Очки Джулба. Где вот? Джулба Эксплорер. Ну, они вообще дорогие. Я их покупал там 200 долларов, по-моему. Хорошие. Веревочки не было. Крепления на ушках были. Веревочку я нашел еще с Ромой в Сиэтле. В секонд-хенде я снял с какой-то куртки. 
маленький паучок три ножка. Первые кадры были, когда вы спрашивали, кто тебя фотографирует. Да, сейчас есть большая. Человек должен пахнуть. Поэтому да, пахну. Спасибо, Дилбар. От комаров меня она защищала, дала ему защиту вот такую штуку. Пользовался пару раз. А потом поднялся высоко, комары закончились и не пользовались. Для камеры у меня камера Sony FDR X3000. К ней еще есть пульт. Но я им тоже не пользуюсь, он батарею есть. Что сам он его заряжать надо, что и камеру, потому что камера начинает работать в Wi-Fi. Ложка. Ложка обычно у меня в кружке с, с горелкой, потому что ем ложкой только когда готовлю. Ну, придумал, чтобы бокс не тереть, взял простую перчатку. Что нашел, то и взял. И это бокс водонепроницаемый для камеры. В дождь снимать, в, в сенотах, в... в... В Мексике под водой снимал. Ногти тоже стричь надо, штучка для ногтей. Уши чистить надо, штучка для ушей. Андрей из Коста-Рики, спасибо для, за солнцезащитный крем. Хотя я уже проехал много и знаю, что такое солнце. Но он посмотрел на меня, понял, что я не совсем понимаю, что меня ждет дальше. И он был прав. Купил мне эту штуку, подарил. Я даже не знал, только говорит, вот тебе и пользовался. Потому что было солнце прям очень-очень жарко в Панаме. Мы с Соливером пользовались ей, даже еще осталось. Потом я купил рубашку, стало легче. И крем согревающий, которым життя... Как, кто это такие? Одним словом, крем согревающий. Много всяких разных монеток с каждой стороны. Товарищ просит. Деньги венесуэльские, это я их поменял здесь недавно буквально, тоже товарищ собирает. О, наклейка! Наклейка, ну это наклейки, батарейки для налобного фонарика, запасные там еще есть. В Колумбии мне велосипедист подарил этот браслетик. Мне как-то он, ну не носится мне браслетики, поэтому его сложил. Все, по всему мы более-менее прошли. Еще у меня насос, который висит здесь. Две фляги. Это фляга для топлива, которым я готовлю есть, на котором я готовлю есть. Здесь... Амулете, который мне подарил э, Алехандро, ну, Алекс в этом в Сальвадоре. Здесь крепление под камеру. Оно у меня сломалось, как раз вот вязальной проволокой я обмотал, потому что эта штука выпадает. Есть еще такое же, чуть-чуть другое, но э, хуже. Оно только в двух положениях. Это из-за того, что вот этот шарнир, как хочешь его можно наклонять. Здесь его нет, он только в двух положениях крутится хуже. Поэтому он у меня просто на руле висит. Звоночек, колокольчик, понятно. Фонарь. Я сломал тут гнездо для USB зарядки, оно у меня отвалилось. Его надо припаять, поэтому его с собой в этот фару уже просто вожу, дома отремонтирую. Все спрашивают, что? Простая цепь, каманча, удобно. Длина вот такая, сколько здесь метр будет, да? Вот метровая. Удобно, что она в, в защите. И вроде бы толстенькая. Мне ее хватает. Спрашиваю, что за спидометр? Сигма BC1412. Батарейка, вот если, допустим, начинаешь ехать, сейчас, он начинает... Он с подсветкой, но из-за того, что разряжена батарейка, я подсветкой не пользовался, все полгода с ней езжу, она моргает, и так батарейка не села, хотя у меня запасная есть. Уже ждал, когда она сядет. Со спидометром понятно. Высоту показывает, ну, стандартный набор, это понятно, он еще, помимо всего прочего, высоту показывает. Что у нас здесь? Вот, кстати, второй пауэрбанк. Я же за сумку на поясную не рассказал. Паспорт. Ну, и сейчас это у меня временный этот документик. Так, ну, в первом отделе, в этом, тут у меня деньги. Деньги, карточка и вот там мелочь. Очень удобно. И еще вот такая штука. Это мой номер телефона. Ну, я имею в виду местный. Я потому что, когда пополняешь, надо говорить номер телефона. Я вот, когда покупаю, сохраняю их, показываю номер телефона меня здесь еще у меня здесь наушники которые купил за 6 долларов вообще никакие китайские до того как ребята мне подарили или после вообще никакие сейчас у меня нормальные наушники конечно ручка что за ручка грузоперевозки где я ее взял не знаю не помню уже а все вспомнил где еще у меня здесь а у меня я ж, езжу у меня здесь обязательно с собой под рукой адаптер для зарядки и USB кабеля для зарядки телефона и камеры. Потому что я когда в кафе приезжаю, чтобы не доставать откуда далеко, они у меня всегда с собой. Всегда. Где-то пришел, опа, сразу достал, зарядился. Вот так. 
пультик, который у меня вот шел с, с этим штативом, он стоил 18 долларов, с этим пультиком 20. Можно дистанционно через Bluetooth нажимать на телефоне фото. Работает плохо. Видно, или что-то настроить надо, я им поэтому пользовался совсем пару раз, потом ставил на 10 секунд таймер, и мне этого хватало. Ребят, можно сказать, вы прикоснулись к чему-то моему очень э, близкому, интимному. Но я вам все рассказал, все свои вещи. Все, больше, больше скрывать-то и нечего. Вот оно все лежит. Все это добро.